Good evening, everyone. Hello, hello, good class. Evening. Hi, good evening, Brosley. Hello, class. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening, Glenda. Welcome back. Thank you. You're welcome. Okay. Uh, let's wait for your classmates to turn on their cameras. Vamos, recuerden, es una sesión de una hora, chicos. Hagamos el esfuerzo de mantener cámaras encendidas. Justifiquemos si es que van de camino a casa o existen algún inconveniente, ¿verdad? Ahí estamos. Ya veo a Carlos. Hi, Carlos. Welcome back to your English class. Okay, let me get ready. Twelve students are ready. Listen, today is, who can tell me the date? What day is today, class? Today is? It's, it's, um, Monday. It's Monday. It's Monday, all right. Monday what? Monday, how about the month? Monday, September. Uh, uh, September 18, 2023. 18, 2023. 20, That's all right. Listen, we are just missing four extra classes. It means that this coming Thursday, we are going to have the last class. Okay. So get ready to come these four classes. Please do not miss any of these classes because it is necessary for the attendance list purposes. And also, if you have questions about the platform, the exercises from section number five and the final exam, please just let me know. Vamos a estar trabajando en las secciones section number five. Vamos a dar incluso, mientras estamos en la sesión, un repaso de a ver cómo vamos con la plataforma. Estaba revisando que se nos notificaba, creo que el sábado, ¿verdad? En WhatsApp. Sobre aquellos chicos que aún no hemos eh, finalizado, incluso sección 4. La sección 5, si sí es cierto, por lo menos un 50% de avance, eh, si somos capaces de finalizarla en su totalidad y el final exam, hagámoslo. ¿sí? Si no, vamos a estar igual en esta clase desarrollando ciertos ejercicios para que podamos comparar respuestas, que sepamos de dónde eh, provienen esas respuestas, que no solo respondamos al azar. ¿sí? Nuestra meta también es el aprendizaje. Que ustedes se lleven algo. Y un tema puede ser. Un tema muy sencillo tal vez. Pero que sepamos comprenderlo. Y que para el siguiente módulo ya ese conocimiento simplemente sea eh, de mucho uso. Que ya no tenga que repasar tal vez reglas gramaticales, sino que pueda aplicarlo sin ningún problema. Así que les motivamos chicos. Revisen la plataforma. Traigan sus preguntas a la clase si es necesario. Estamos listos para esta semana. Are we ready to start with this week? Are we? Because I'm ready. How about you? Are you ready? Yes. Yes, we are, right? That's the attitude. So let's see who is in the English class today. Remember to say here or present. We're going to check the attendance list. Ya van para el pre-intermedio 2. De igual manera, les motivamos. Si ya eh, volvieron a hacer la inscripción, y ya pues les notificaron que han recibido toda su información. Eh, perfecto. Si alguno tiene alguna consulta, no ha recibido el enlace o las indicaciones de cómo volver a inscribirse, recuerden, ahí están los chicos que nos apoyan en el chat de WhatsApp, que pueden pues con gusto eh, responder sus dudas y... Eh, ayudarles en el proceso de reinscripción. Ok, here we go. Todavía no nos han confirmado. Yo sí envié todo de, desde la semana pasada. Ah, perfecto. Entonces, Pero... en ese caso, ajá, solo pregúntele, ¿será que queda pendiente algún eh, documento? O si envió, ¿usted está segura de que se envió todo? Les estarían notificando probablemente es la siguiente semana. Recuerden que funciona así. Nosotros finalizamos el jueves. Siempre se da como una semana, ¿sí? Para que ustedes puedan recibir eh, notificación del siguiente módulo, credenciales, que se pueda revisar plataforma que está completa, porque es parte esencial para movernos al siguiente curso. 
que se pueda unir usted al grupo de WhatsApp y todo el proceso que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, okay, la sí. siguiente semana siempre va a ser de, de, esa, eh, de ese trabajo que se hace para dar, pues, inicio en la próxima. Es lo que más o menos, pues, se tarda el inicio de un nuevo módulo. Bueno, vamos a revisar quién está en la clase. Es Andrea María Díaz Beltrán de Cluster A. Presente, teacher. Ok, hi Andrea, ¿cómo estamos? Estoy en tu casa ahorita. Y en tu casa, ok, perfecto. Vaya, perfecto. Sí. Andrea, ¿ha tenido algún problema con la plataforma? Eh, fíjese que no, solamente que la veces que no me había podido conectar uh -huh. era porque ya venía en el bus, entonces ya no me logré conectar este uh -huh. toda la clase. Sí, Entonces, bien. ese sí fue el único inconveniente, nada más, que creo que escribí a la plataforma, me llamaron y ah, okay. les expliqué nada más el caso, pero pero sí fue por eso, nada más. Vaya, perfecto, Andrea, igual, si usted necesita ayuda de mi parte, teacher, y la sección 1, 2, 3, o todas las que están pendientes, no dude en escribirme, Andrea, yo con gusto, pues, le apoyo para que esta semana también usted ya tenga completas las secciones pendientes y... Y de igual manera la invitación a los demás, ¿verdad? Algunos que no están todavía listos con la plataforma. ¿Qué, ¿Okay, Andrea? Ahí está. Y gracias por el esfuerzo. Gracias por el esfuerzo también de conectarse. Ok, Berosli Rosales Gómez. Good evening, everybody. Hi, good evening. Present. Ok, presente. Excelente. Carlos Francisco Escoto Martínez. Teacher, present. All right, Carlos. Emerson Antonio Molina Hernández. Here, teacher. All right, Emerson. Glenda Lisette Guzmán Morán. Present, teacher. All right, Glenda. Jessica Lisette Campos Campos. Not here. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present, teacher. Okay, Karen. Manuel Alexander Aviles Chacón. Present teacher. All right, Manuel. María Elizabeth de la Oma Maldonado. Present teacher. That's all right, excellent. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. All right, Mario. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. All right, Noemí. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Roberto Carlos Morales Cartagena. I am here to share. All right, excellent. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok, Saúl. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present teacher. Ok, Sonia. And Stephanie Beatriz Carballo Gomero. Present teacher. Okay, Stephanie. I'm just missing Jessica Lizeth Campos. Present teacher. Ah, there you are. <laughs> Excellent. <laughs> and Riquelmi Ezequiel. Riquelmi Ezequiel. Tenemos casi la asistencia excelente, completa. Solo nos hace falta Riquelmi. Esperemos que se una posteriormente. Okay. That's all right. As I was mentioned before, I was mentioning about section number five. In today's class, we are going to have the first topic from section number five. Revisemos de qué se trata la section number five. Okay. Let me take you to the platform. Or we better take a look at the topic. If you remember, we have been practicing on asking information about prices, giving information about prices. Revisamos también el material, de qué están hechos los productos. Yes, for example, silk, um, cotton, rubber, plastic. Todo ese vocabulario lo vimos en la section number two. Nos movimos a la section number three and we were 
comparing or giving opinion. ¿Se acuerdan? Comparamos entre dos objetos. This bracelet is cheaper than. Okay. I prefer. I liked. Es lo que vimos. Hablábamos de la música. Do you remember about that one? Do you like pop music? Do you like classical music? And you were expressing opinions. I love it. It's okay. I don't like it. Okay. Luego vimos a uh, los object pronouns. ¿Se acuerdan que los object pronouns eran quienes recibían la acción del verbo? Okay. Un claro ejemplo, eh, cuando decimos I love you, I and you, ambos son pronombres, solo que uno actúa como sujeto y el que recibe la acción. ¿A quién amamos? You, a esa, a ese otro pronombre se le llama object pronoun. Ahí damos un poquito de resumen de todo lo que hemos venido haciendo. Pueden ir a la plataforma, revisar las clases para que puedan practicar, ¿ok? In today's class, section number five, we are going to have some vocabulary. Probably you already know about this vocabulary. Easy, very easy vocabulary. Let me show you section number five. And tell me, what is the title from section number five class? El título de la, de la section number five. Yes. Tell me about the family. Tell me about mm -hmm. your family. ¿De qué vamos a hablar en la section number five class? About? Sobre la familia. Our yes. family. Probably our family, your family, the teacher's family. And if you see the topic number one, it's going to be? Asking about families. Pero ¿cómo pregunto sobre la familia si no estoy seguro, segura, de todo el vocabulario? Es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Here we go. Let's move on. If you see, we are going to be talking about vocabulary about family. If you see, I have a very big list of members of a family. Probably you already know all of these expressions or words, but let's make a quick review, okay? If you see, we are going to compare formal and informal way of calling someone. For example, I have the first one. Comparemos, number one. Which one do we have first one? Mother and mom, and mom. Oh, which is formal, which is informal. Oh. Mm -hmm. oh, mother, mom. Mother, it's formal. And mom? Formal. Ah, it's informal. Less formal or informal, of course. Ahí tenemos. Mom and mother. There you go. Take a look at this one. Mother and mom. Yes? And we yes. also have father. Busquen por ahí la less formal. I have father right here. Dad. Papa. Ah, it's just right here. Dad. Dad, Dad. or you can say daddy. Uh -huh. Padre. Papá podría ser dad. And daddy. Papi. Papi, papito, papito, también, daddy. It's a very lovely way to say it, papá. And then, ya tenemos mom and dad, or mother and father, or dad. And then we have, take a look at this, mother-in-law and father-in-law. ¿Quiénes serán ellos, chicos? Mother and father-in-law. Suegra. Suegro. Wow. Los que Los tanto suegros. aman ustedes, ¿verdad? Suegro y suegra. Mother in law. Father in law. And watch out. Vean la forma de, correcta de escribirlos. Miren. 
dash en dash. Tres palabras que al final se convierten en una. Entonces, como utilizo tres palabras para una, necesito separarlas con un dash. El guión, ¿sí? ¿Podemos ver acá? Dash. Cada vez que la vayan a escribir, mother in law. Father in law. Por favor, incluyamos el dash, ese guión para separar las tres palabras que al final forman una. Suegro, suegra, that's all right. And then, what do you have then? ¿Qué le sigue? Partner. Partner. Oh, take a look at this one. Partner. Partner. Listen to the pronunciation. Partner. And who is this? Is this a girl? Papas. Is this for boys? Papas. Not really. It's not papas. Partner. No. He is my partner. She is my partner. This is a partner class. What's the partner? Aha, Carlos. Tell me, tell me. Compañero. Compañero, ¿verdad? <laughs> ¿Y a quién le podríamos llamar partner? ¿En qué oh, contexto? No. Yes. Tell me, tell me, tell me. De trabajo. Remember, we are talking about ah, family. A la novia. Pareja. Probably, right, Emerson? Compañero. Friend or girlfriend. Exactly. Es un, una manera de llamarle. Si sí, puede ser novio, novia. ¿Están casados? Not really. Probablemente ya. Marido. Ajá. Viven juntos, ¿verdad? Pero no están casados. She is my partner. He is my partner. Sí, muchas veces no se halla cómo llamarle o el título que usamos a esa para, Teacher, para pero, pero, pero yo tenía entendido que partner era como compañero de trabajo. Puede ser utilizado como compañero de clase, compañero de trabajo, compañero de vida. ¿sí? Like this. Depende del contexto. Families, work, or in a class. Si yo les digo, trabajemos en parejas, hace referencia a dos personas, ¿verdad? Let's work with your partner. Trabaje con su compañero. Work with your partner. Y en el contexto de familia, también le podemos llamar partner a alguien. Si sí, no está casado con la otra persona. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces partner? ¿Es clear? Yes, teacher. I guess it's clear, right? Vamos a dejar aquí una anotación. Partner. Ya vamos a consultar nuevamente qué es un partner. Right here. Okay, and then we have parents. Ahí me mencionaban esta, que la, no la vayamos a confundir. Parents. Oh, esas son papá, Beatriz. What do you think about this one, class? ¿Será papás? Is it padres? No. Padre, ¿verdad? In here, we have singular, pero claro, se puede tener en plural. Parents. It means mom mm. and dad. Si solo dicen parent, singular. Mm. Papá o puede Papá. ser mamá, de acuerdo a quien, mm. haya, a quien haga yo referencia, ¿verdad? Eso. And then you have children. What can you tell me about this one? Children. ¿A quién le llamamos children in the family? A los niños. Ajá. Y si se fijan, esta es una categoría, porque puedo referirme a mis sobrinos. Ah, they children, or they are children. Probablemente a mis hijos, my children. Probablemente a, um, ¿quién más? Little sister, little brother. Ok, children, a los niños. Most of the time, we refer to children whenever we want to say Son and daughter. Si quiero unir a hijo, hija en una categoría, mis hijos, ¿cómo diríamos hijos? Incluyendo chicos y chicas. My children, children or my kids. Okay. Ellos son mis hijos. They are my children. They are my kids. Entonces, children, podemos usar en ese contexto. Hijos, incluyendo ambos. Hijos, hijas. Let's move on with this one. Uncle. Vale, espero que vayamos tomando nota aquellos que me... Sí, ¿Qué será uncle? 
Not really. Yeah. Honesty, yeah. What's this? Tío. 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 Ah, Tío. it's Tío. your boy. Tío. Muy bien. Tío. Entonces busquen tía, ya que tenemos tío, that is uncle. Um. Aunt. Ah, it's right here. Aunt. For boys, tío, uncle, or ladies or girls, tía, aunt. Please, do not confuse that one. Vamos a señalarla también. Uncle, and then we have aunt. Right, sigamos después de uncle. What is next? Uncle, then we have niece. Sobrina. Sobrino o sobrina. Ah, niece. Is this for girls? Is this for boys? Niece. Girl. Girl. It's girls. Exactly. It's only for girls. Only for girls. Sobrina. Entonces, ¿cuál sería para los chicos? Sobrino o sobrinos. Nephew. Nephew. Ok. Niece, sobrina. And then we have nephew. Correct pronunciation. I like it. Nephew, sobrino. Y el plural sería nephews. Y el plural de cuál sería sobrinas clase. ¿Cómo no hacemos plural? Lo mismo, solo agregamos una, una S, ¿verdad? Nis. That's it. Sobrinos, sobrinas. All right. Let's move on. As you may remember, ya hablamos de los. Mm, no, not really. No hemos incluido los abuelos aún. Take a look at this one. What do you have right here? Grandson. Nieto. Nieto. Aha. And grandson, is it for boys or girls? Boys. 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 It means nieto. And then we have grand, daughter, grand. Nieto. ¿Qué será entonces? Grand daughter. What's that? Nieto. Nieta, ¿verdad? Perfecto. Nieta. Take a look at this one. Vean esto. Aquí sí. Vemos la palabra grand seguido de daughter. Tengan ese cuidado de escribir la doble D. Granddaughter. Granddaughter. Okay. No, es, no la vamos a quitar o solo dejarla con una. Mm -mm. Not really. It's with double D. Y si yo quiero... Usar una categoría nietos o nieto sin ser específico. Si es él o ella. ¿Cómo diría nietos en inglés? How do you say nietos in English class? Grandsons. Mm, not really. Ah, no, es grand, grandchild. Ah, grandchild. Yes, otra, alguien más, alguien más. Grand, grand, grand. Children. Ajá. Grandchild. Child, it's singular. Remember, grand. Child, it's singular. Para uno, nieto. Puede ser nieto, nieta. She is my grandchild. He is my grandchild. Es mi nieto, es mi nieta. Pluralicemos si queremos decir nietos en plural. Grand. What's the plural form of child? Grandchildren. Children. There you children. go. Children. Grandchildren. Serían nietos. They are my grandchildren. Perfect. Let's move on. I have right here cousin. Who's this? Cousin. Primo. Is this for girls or for boys? Cousin. Who's that? Cousin. What do you think, class? Para los dos. Exactly. Sobrino, sobrina, ahí sí. Existe una palabra para cada uno. Primo, Primo prima, it's the same. Cousin, she is my cousin. He is my cousin. 
So it's the same. Primo, prima. La misma palabra para ambas personas. Okay, cousin. And it's for girls and for boys. Then take a look at this one. Wait. I have husband and then I have wife. ¿Y esta qué piensa en clase? Husband and wife. Husband, esposa, esposa, wife, esposa. Esposo y esposa, ¿verdad? Husband and wife. ¿Cuándo usamos husband and wife? ¿Será lo mismo que partner? All right. No, What's porque the ya están casados. There you go. Ya están casados. He is my husband. We are married. My, boy, my wife, yes. They are already married. In this case, I have this one, X. Why? Because there are times in which we want to refer to someone who is not part of my family anymore. It's no longer part of my family. Hay ocasiones en que personas ya no son parte de mi familia. No todas, ¿verdad? Hay unas que sí. Por ejemplo, el ex-suegro, ex-suegra, ¿será que existe esa categoría? Yes, right. Imagínense yes. si divorciaron. ¿Cómo vamos a usar entonces esa expresión? Le agregamos ex at the beginning. She is my ex-mother-in-law. He is my ex-father-in-law. ¿Qué otra podríamos usar con ex? Give me examples. Y más le agregamos ex. Stepfather. Esta. Ex husband. Ex, ex. Ex, ex husband. Ex husband. Muy bien. Es mi ex esposo, esposa. Ex husband. Ex wife. ¿Será que aplica para esto? Probably right. Yes. He is. She is my ex partner. Entonces, en ese contexto la usamos. Hay contextos que obviamente jamás se pueden usar. He is my ex son. She is my ex daughter. Son uniones familiares que no se pueden disolver. Entonces, ex va acompañado de aquellas personas que sí se pueden. No hay ni ex hijo. No, ex sister, ex brother. Never. Pero padrastro sí, ¿verdad? Ajá, ya vamos a aprender cómo se dice padrastro. Yo creo que ya saben, pero está más adelante. How about this one, class? Son and daughter. Hijo e hija. Hijo, Hijo e hija. hija. Si existía la categoría de nietos, si existe la categoría de hijos o niños, children, ¿cómo...? agrego a ambos, un niño, niña, hijo, hija, en una categoría, que no sea children. Kids. Boys. Not really, porque si digo boys, solo son eh, chicos o hijos masculinos. ¿verdad? Siblings. Mm -hmm. There we go. Siblings. Hermanos, muy bien. For example, how many sisters do you have? How many brothers do you have? Ahí pasaría la siguiente categoría. Son and daughter. Dijimos que estos. Podemos agruparlos acá. Children. Pero cuando yo hablo de sister and brother. Aquí es donde ustedes me decían. So, ellos son mis hermanos. Por ejemplo. Hermanos. Ah, vamos a agruparlos en la categoría. Siblings. Siblings. Hermanos. Siblings. Obviously. Entonces, Ajá, ¿nietos ya? era grand, grand siblings o solo grand nietos siblings? Nietos es esta. Nietos. Acá está. Grandchildren. Plural. Este es nietos. Y cuando son los dos, es lo mismo. O sea, sí, es lo mismo. Los dos, los dos exactamente. Okay. Aquí en Children va incluido eh, ambos. Girls and boys. 
That's it. Siblings, hermanos. For example, I have four siblings. Tengo cuatro hermanos. Two girls and two boys. Entonces, siblings es la categoría para hermanos. Se agrupa todo. Esa creo que no la tenemos en la lista. Siblings. Que revisen ahí. Siblings. That's it. What do we have then? After siblings, sister and brother, what's next? Grand. Mother. Mother. Grand. Father and grand. Parents. Singular or parents in plural? Sí, se Grand hace referencia a abuelos. Y aquí están los nietos, miren. Grandmother, or you can say grandma. Grandfather. ¿Cuál sería la más informal para grandfather? The most. Grandpa. Grandpa, I like it. Grandma. ¿Saben que para grandmother? ¿Han escuchado alguna más informal para grandmother? ¿Alguien, alguien no. que...? Grandma. Ajá, grandma, pero existe otra, un poco más informal. Granny, ¿han Mom? escuchado granny? Mm. Abuelita, granny, she's my granny. Abuelita, abuelita. Mm -hmm. Abuelito, abuelita. That is granny. It can be grandma también. Si se les olvida, pueden usar grandma. Pero para abuelito, grandpa. Grandpa. No hay como una tercera forma de llamarle al abuelo. Puede ser granddad, probably. Grandfather. Pero no existe. Granny, si es abuelita. Granny. She is my granny. Ok. And the last one. Decíamos, esta categoría muy parecida, miren a esta. Mother-in-law, sister-in-law. ¿Ellos eran los? ¿Quiénes eran? Sí. Mother and sister-in-law. Mother, in, no, mother and father, I'm so sorry. Hermanastros. Estas primeras que teníamos. Cuñado. Cuñado, cuñada, cuñado. No, pero vámonos para atrás. Vean dónde les estoy marcando. Mother and father-in-law. Suegro, suegra. Suegro, suegra. Hay otras palabras muy similares a esas. Sister and brother-in-law. Este sí, muy bien. Cuñado. Cuñado. Cuñada. Cuñado, cuñado. And then we have, ahí me mencionaba Emerson, padras. Madrastra. Agregamos step. Puede ser también step mom and step dad. Ah, pero si tengo step mom, step dad, ¿cómo digo hijastro? Hijastra. Usemos ahí la lógica. ¿Cuál sería la combinación? Yes, there you go. Step. Step. Um, y para las chicas son, sería step, step daughter. daughter there you go muy bien ahí está parte del vocabulario ¿verdad? part of the vocabulary ¿qué otra no está en la lista que se puedan o que quisieran agregar clase? which one? bisabuelo que sería ah, tu hijo muy bien al bisabuelo, solo es una combinación de abuelo que está por aquí. ¿Cómo decimos entonces bis? Le agregamos el great. La palabra great, great antes de grandfather. Great, yes. así. Bis, abuelo, bis, abuela. Great grandmother, great grandfather. Lo mismo para bis, nieto, bis, nieta. Solo van y buscan nieto, nieta y le agregan el great. ¿Ok? Great, uh, great granddaughter, great grandson. 
está. Sí, great job. Así se hace. Ok, let's review. Let's make a review. Do you remember about this one? Esta que era partner. What's the meaning of partner class? Partner. Compañero, novio. Compañero de vida. How about uncle? Tío. And aunt? Tía. Excellent. Uh, what can you tell me about niece? Sobrina. Okay. How about cousin? Prima. Primo and? O prima. O prima. prima de sem. Excellent. What is this class? Sibling. Hermanos. Hermanos. That's all right. What can you tell me about this one? Sister and brother-in-law. Excellent. Questions about this. Alguna pregunta que nos haya quedado de este vocabulary. Questions about the vocabulary. No. Okay. You know, let me send this picture to WhatsApp. Les queda el vocabulary. Lo repasan. Y ahora podemos repasar sobre asking about families. ¿Cuál es la más difícil para ustedes? Aquella que se me olvida siempre. From this vocabulary. ¿Cuál se les olvida siempre, clase? Miss. Ok, Miss. ¿Y cómo harían ustedes para enlazar Miss y recordarla y que no se me olvide? ¿Qué técnica ocuparían? ¿Cuál would be your technique? Eh, ocuparla entre la familia cuando me acuerde de probably probably uh -huh. that's it or in this case remember para internalizar una palabra o sea que se me quede tanto la pronunciación escritura es mejor tenerla en contexto las palabras aisladas se olvidan las palabras en contexto no se olviden. Hagan oraciones. Make some sentences. Eh, como decían, relacionémoslas con el nombre de alguien de mi familia. Y así no se me va a olvidar. Es motivo que hagan eso. Okay? So let me send this one. Okay. Yeah, please do it. There we go. Wait, vamos a esperar que cargue WhatsApp. From that list, we can even make groups. Podemos hacer dos grupos. Girls in the family, boys in the family, or men in the family and women in the family. Vamos a dar ese, esa tarea ahorita. In groups... You need to work with your classmates. Aquí está su grupo. Quiero que me clasifiquen. Dos grupos. Group number one. Men in the family. Los hombres de la familia. Hagan lo mismo con las mujeres. Women in family. Les envío esta lista ahorita. Did you get the picture? Creo que ya les llegó, ¿verdad? Van a ser dos grupos. Agrupen los hombres, miembros de la familia de toda esa lista, en women y las que son mujeres. Hay algunos que caben en ambas categorías, recuerden. Es para él y ella. Por ejemplo, los sobrinos o primos. ¿Cuáles eran? Cousin. Primo. There you go. In that case, en ese caso... Escriba en ambas categorías. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? ¿Yes? No. Dos listas. Fly or chat. Ok, it's clear. En su cuaderno. Or speaking practice. Cinco minutos y luego reviso qué tal les fue. Vamos a hacer tres grupos para que no nos cueste participar entre todos. Let's go, class. Speaking practice right now. <coughs> Vamos a ver, make two groups. Ahorita les envío las indicaciones. Go, please. Vamos. 
So please, there you go. Para los que no puedan unirse, you can stay here. Okay? Y luego revisamos el ejercicio. Go class. Great job. Remember, this is a speaking practice. No es trabajo individual. Vamos, speaking practice, guys. Who are the men? Who are the girls or women in the family? Yes. Aprovechemos de practicar con sus compañeros. Go, oh, please. Okay, I'm here. Tell me. Eh, teacher, la imagen que dijo que iba a enviar. O ah, es la que... No, really, no se fue. Ah, sigue cargando. Wait, let me send it again. Sí, you didn't no, get no, it, right? Tengo... Sí, uh -huh. le envié, pero sigue cargando en WhatsApp. ¿Qué será? Vamos a abrir mi WhatsApp acá. Just give me a moment. Uh -huh. Let me check. Cierto, no se va, no sé qué pasará. Let me try it again, le envío otra vez. Ok, thanks. How about now? Se queda cargando. Vale, pero si quieren empiecen, speaking practice. Not loading. Okay. Voy a compartir la imagen mientras le llega. All right, keep on working. Vamos a... Okay. Let me show you the picture. All right. Vaya, ahí está la imagen para los grupos. Para los chicos que se quedaron acá, si quieren, trabajemos mientras los demás regresan, ¿ok? Let's keep on working. If I ask you about men in the family, ¿a quiénes pondrían? Los hombres en la familia. Who are they? Just let me know, please. Estamos cinco minutos. Keep on working. All right. Let me give you two extra minutes. Dos minutos extra. Trabajen individual los de este grupo. ¿Quiénes son los chicos? Chicas Mis, de este grupo? Dígame, Rolfa. Y es una pregunta para decir cuñados en plural. Ah, in this case. Hmm, that's interesting. Revisemos la categoría. Yo creería que los agrupamos. individualmente, no, pero debe haber una para ambos, ahorita brothers in law vamos a buscar ahorita cuñados, categoría just give me a moment, ok Mm, mm, 
solo me los envía individual. Brothers in law, sisters in law. There you go. No, no hay una categoría en sí. Let me see. Ahí tendríamos que especificar, ¿verdad? She is my brother and sister-in-law. No hay como una categoría para ambos. That's it. Vaya, vale, vamos a traer a sus compañeros ya. A ver qué tal les fue. Here we go. Let's close the rooms right now. Your classmates are coming. Okay. Let's find out about this exercise. How did it go? ¿Qué tal les fue? Let me show you, let me show you again the vocabulary that we have. A ver qué conclusión llegaron. Vamos, chicos. Men in the family. Can you mention some of the examples? Men in the family. Vamos. Father? Yes, of course. Dad. Okay. Uncle. Yeah, uncle. New nephews. Mm, okay. Grandson. Mm, okay. Son. Husband. Your son. Brother. Husband. Brother. Stepfather and brother-in-law. That's all right. There we go. Let me show you some of the ones that I have already here. Great grandfather, grandpa, grandfather, father. We have daddy. Que es como ambos, formal e informal. Husband, uncle, and father in law. Okay. Give me some other examples about women. Well, wait, wait, wait. I have some other examples about men. I have brother, nephew, boy, baby boy, twin boys, cousin, brother in law. I have even boyfriend in here. Men or men. Tengo la categoría hombre, hombres. Singular and plural, okay? Men and men. Así que pueden complementar en su cuaderno la lista si les hace falta alguno de estos, okay? That's it. Creo que no agregamos yerno y nuera. ¿Saben cómo se dice esa clase? Agregamos el yerno en este grupo de los hombres. Yerno, ¿cómo piensan que se dice? Ya tienen cuñado, cuñada, suegro, suegra. Son, son. ahí ocupamos hijo. Oh. Ok, like this. Son, in, lo. Escribanlo de esta manera. Son, in, lo. That's it. Ahijado. Creo que es parte de la familia eh, de extended family. Ahijado, ahijada. Look. Got some. Ajá, there you go. Ahí están los chicos en la familia. Great job. Next. Can you give me some examples about women in the family? Vamos, las mujeres en la familia. Examples, please. Go class. ¿Quiénes son las mujeres en la familia? Go. Give me some examples. Mother. Mother. Grandmother. Yeah. All right. Aunt. Daughter. Uh, Sister-in-law, mother-in-law. All right. 
Let me show you the picture that I have here. Yes, I got the same information. Great with mother, mother, mom or mommy. Mother, mom, and mommy is the same. Cousin, niece, daughter, and aunt. Tenemos parte de la extended family. The twins, si son gemelos, gemelas. Girl twins. Sister, girlfriend, wife. Singular and plural. Mujer, mujeres. That's it. Y miren esta categoría. Teen. Puede ser para ambos, ¿verdad? ¿Qué será un teen? She is a teen. Adolescente. Adolescentes. Hace referencia a la edad. En etapa en el que está este niño o niña. O chico o chica. Teen. Teenagers, adolescentes, and that's it. Vaya, clase. ¿Qué preguntas nos queda del vocabulary? Questions about vocabulary. Me preguntaban, ¿saben? Entonces, los cuñados a cuñado, cuñada, ¿será que existe una categoría para cuñados? What do you think? I was looking for the information. Cuñado, cuñada. I was checking the information and I couldn't find out a category. No encuentro una categoría para ambos. So my recommendation in that case, be specific. Si va a hacer referencia, tengo tres cuñados. En español si lo llamamos siempre cuñados. Y así quiero hacer la distinción. I have one brother-in-law and two sister-in-law. Seamos específicos en este caso. You know, I don't know why. Envié la picture dos veces y por lo que veo no. No cargó, pero esperemos que le va a llegar eh, tal vez luego de la English class. Probably it is the internet connection because it is not loading, no está cargando. Okay, if you don't have questions, let me present the last part of this class. Tell me about your family. Vamos a repasar solo una de las preguntas, okay? Tell me about your family. How your clothes? Aquí le va la pregunta, miren. Take a look at these questions. Tell me about your family. How your clothes family is made of or is composed by? Está compuesta. ¿Quiénes son los integrantes? How does your closed family is made of? ¿Quiénes son los integrantes de su familia clase? Usemos el vocabulario. Is it you? Is it your mom and you? Is it your dad, your mom and you? Who are the members of your family? ¿Quiénes son, chicos? In my family mm -hmm. is my husband. All right. And my daughters, two daughters. And, and two daughters, okay, interesting. What can you tell me about your family, Noemi Salazar? Is that a big or a small family? Who are the members of that family? Think about that, please. Remember the idea, it is to express information about my family. Esa es nuestra meta. Information about my family. Family. Vaya, eso lo vamos a estar haciendo mañana. Before we go, let me show you. If you go to the platform and you look for section number five, 
there you are going to find some information about families. Obviously, no va a quedar el tiempo de, tal vez, revisar todos los videos que tenemos. Pero les motivo, tómense el tiempo de ir y consultar el contenido de la plataforma. It's very useful. There you have a, a short explanation, some extra vocabulary. You have some readings and listening exercises. So it's a very good way to practice. Vean acá entonces, la sección 5 básicamente se trata de families. Y le vamos a combinar una estructura. Present continuous. As you may see, the first conversation or the first video that we have right here, it is explaining you about your family. Les muestro rapidito la introducción del video para que lo discutamos mañana. Here we go. Look. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. All right, let me bring you back. Page 31. Listen. Exercise 3. Part B. Listen to the rest of the conversation. Okay, before we continue with the rest of the conversation, I just want you to notice something in this conversation. ¿Se fijaron quiénes estaban en la conversation? There's two people who's having a conversation over the phone. Who were they? ¿Quiénes eran los que hablaban en el over the phone? ¿Sí? Es Rita, Rita and Sue. Rita and Sue. Vean la expresión que usa. Tell me. Tell me about your tell me about your family tell me about your brother tell me about a qué hace referencia esta expresión tell me about cómo le va hermano será cómo le va cómo le va a tu familia no, no. cómo cuéntame sobre tu hermana y cuéntame mi hermana. ¿Qué información le dio de su hermano? Tell me about your brother and sister. Look. My sister. De trabajar. Works. Trabaja ah, para el gobierno. That's gobierno. it. ¿Y del hermano qué información le dio? No sabe qué es. Es como... He's a wildlife photographer. Ah, sí. Fotógrafo. So, asking about families. ¿Se fijaron el tema de ahora? Preguntar sobre la familia. Nuestra meta es usar el vocabulary que ya aprendimos. Y cuando me pregunten sobre mi familia, hay mucha información que yo puedo dar. Parte de esa información es ocupación. ¿Qué hace mi familia? ¿Dónde vive probablemente? ¿Okay? Es como información bien específica de la familia. Preparémonos para mañana. Identifiquen who are the members of your family. ¿Quiénes son los miembros de su familia? Close family. Cuando yo digo close family, familia nuclear. Si yo digo extended family, ahí incluye cuñados, los suegros, familia que viene por parte de mi, my partner or my husband or my wife. ¿Ok? That's it. Así que clase, repasemos ese vocabulario. 
para que mañana lo ocupemos, ¿sí? Time is over. Tuvimos una clase llena de vocabulary. Keep on practicing. Let's continue tomorrow, class. Bye bye. Take care. Bye. Have a good night. Bye. Good night. Thank bye. you. Bye. Good night. Good night to you.